am in the field trip of uh, sericulture and we are the plantation of mulberry that is the mori culture whole mulberry plants and this is where the silkworms are reared so this is the rearing house of silkworm hi so i am like in a field trip in the sericulture place so these are the beds rearing beds or rearing this is a rearing stand and these are the rearing beds and this is the rearing tray where the eggs are put and uh, the eggs which are kept here are covered with a black box uh, sorry black cloth and uh, that is called black boxing because if we cannot say the when eggs are going to be hatched so if they are hatched they won't come out um, um, and the other reason for black boxing is that if uh, you know we cannot say that all eggs are hatched at a time all embryos should be hatched at a time so if anything is going to hatch soon so that uh, the embryo development is uh, stay wrong so that is is a ready bit then coming to the so this is the whole thing. and there are windows like for ventilations they are you know in the you know straight to straight now this is here and quite opposite to that there is a window or a um opening which is with the ne uh, net coming closer to the windows for the ventilation this is with the net net and back of that a uh, gunny bag is kept it's because of preventing hot air into the entry of hot air into the sericulture house um so you can see the mulberry plantation so th that mulberry plantation is of different heights so um, the tall one is the first uh, plantation the second one is the next plantation to that so this is the mori culture and beside that only there is a rearing house all mulberry silkworms are sleeping this is the molting period they are going to be entered into the third molting for tomorrow this is the 11th day of their um, birth there are only a few or uh, they are now towards only two rows or two floors in the two floors this and that side one but if when they are going up just the they'll be hold to these rows total 10 rows 5 like and 5 because the size of the worm increases to this so the space could not be sufficient here so they'll just change the beds according to the size so yeah. మౌల్ molting or a molting stage they just raise up the uh, body in this way so they are in sleep life of this are of 11 days wow everybody everybody is in sleep చూపించారు ఫస్ట్ క్రాప్ ఎవరు వాళ్ళు 
సెరికల్చరల్ వచ్చి ఒక మంచి చూపించారు రెండు పంటలు వాళ్ళకి తెలుసు కదా మా దేవాలయం ఫస్ట్లో ఒక సంవత్సరం వన్ ఇయర్లో రెండు మూడు పంటలు చూపించారు మాకు అలవాటు అయింది అసలు ఇది పెట్టాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది మా వాళ్ళు మా తమ్ముడు మీటింగ్కి వెళ్ళారు తమ్ముడు మీటింగ్ పెడితే వెళ్ళి ఇద్దరు చూసి వచ్చి పెట్టారు వాళ్ళు పెడతాను నేను పెట్టారు ఇంకో రెండు సెట్లు ఉన్నాయి క్లీన్ ఎలా చేస్తారు షెడ్ని ఒక ఆరు కేజీలు బ్లీచింగ్ ఒక డబ్బులు ఒక డబ్బు నీళ్ళు తీసుకొని ఒక హాఫ్ కేజీ సున్నం సున్నం తీసుకొని అది మిక్సింగ్ చేసి ఒక హాఫ్ నెల తర్వాత పంప్ పెట్టి క్లీన్ చేస్తాం మొత్తం గోడలకి గోడలు స్టాండ్స్ మొత్తం కింద కూడా డిసిన్ఫెక్షన్ ఇది కొడితే ఉండి ఉండకుండా తనిపోతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ అది అయ్యాక ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత అస్త్రాపు పొడి ఇది దీన్నే అస్త్ర అంటారు దీంతో కడిగేస్తాం ఇది పౌడర్ ఎక్కడ తీసుకుంటారు ఇవన్నీ వాళ్ళు వేస్తారు సరికలిచే పంట కోస్తాయి వచ్చాక దాని మీద ఇట్లా వేస్తాం పురుగుల మీద అట్లే స్టాండ్ మీద వేస్తే ఈ రెండు ఆధారం చేసుకుని అది వేస్తాం మీకు ఇప్పుడు అక్కడ అర్థం ఇది ఆ చేయడం దగ్గర కంప్లీట్ మళ్ళీ <laughs> నేత్రికాస్ ఇన్ విచ్ కుకూన్స్ ఆర్ బీన్ weaved by the silk worms this is a defective cocoon and so actually chandrikas are the round uh, things but this these are the plastic ones this is the new model netrika and this is like this ఇదంతా పట్టేనా ఇవే గూళ్ళు పట్టు ఇందులో పురుగు ఉంటుంది లోపల పురుగు పన్నెండుంది గూడు ఆ దారం ఊదేసి నోటితో ఇట్లా తయారైపోతుంది దీనిలో పెట్టేసి తీసుకెళ్తాయి వీక్ వీక్గా ఉన్నాయి వెళ్ళలేక ఇట్లా ఓ రెండు పొరలు అల్లేసి పడుకుంటాయి లోపల ఇప్పుడు లోపల కొన్ని ఉన్నాయి ఇంత టైట్ ఉండదు దారం వేస్ట్ అన్నట్టు చచ్చిపోయింది అవి వెళ్ళలేక అట్లా దాని మీద ఉంటుంది దారం బయట ఊదేసి అట్లా తయారు అయ్యి 